他被人拉刀追砍，菜场里几乎没什么年轻人的，都是一些老头老太太，然后我就救了他，然后我自己受了一点伤。当时这个人呢，已经进入那种疯狂状态了，就是我一共是被砍了八刀，嗯、呃，断了一个大动脉，嗯、呃，十八根肌腱，一个一个总神经，我不觉得。救人，我觉得后悔什么东西的。我觉得这个能救了一条人命，我觉得我挺满足的。好人不一定要是要做的多好，这是一些细节性的东西，因为从微处看大。我还是跟老师说了一句：我爸爸是英雄，我佩服他。你到底让我帮你什么这个世界上，唯一爱你的人，你都敢利用，你真的是不可救药了。你口口声声说要报仇，如果你真的这么想，你就应该拿起你手里的枪，对准自己的太阳穴，来一枪。啊下车吧。又有什么事儿啊，李警官？什么事儿你自己心里清楚。跟我们回局里协助调查。杨子，带走。别看了，这这这不你把我也扣上了，惹急了，我真给你扣上。对不起，对不起，对不起，我给你们添麻烦了，我知道我错了。我跟你说啊，下次不能再擅自行动了。你放心，绝对没有下次。做了大半天了，就没有什么事情要交代吗？
你这种不配合的态度，对你和对嫌疑人都没有任何好处。说，这次郑文辉让你做什么事儿？你在说什么？我不清楚。我告诉你，你要对你所说的每一句话负责。你别以为现在死不承认就能一了百了。你去江心市见郑文辉的事实，我们已经掌握了很清楚。你们的关系我不管，但是你要回答我刚才的问题。这个人我不认识，而且我什么也没有做，所以我没什么好说的。我们现在只是把你作为知情人叫来问话，等将来是……可是我什么都不知道啊，而且我还要问你呢，你们有什么证据把我抓来公安局啊？不说，秦队，这笔录你也看了。我问他什么，他都说不知道，有点棘手。这种时候，你们年轻人就不行了，还是经验少。这是一场攻心战，还是老同志来吧。你呀、啊，首先得了解这个娟娟的心理，还有，他和这个犯罪嫌疑人是什么关系，你不能一味的去逼问他，这没有用的。行了，你也好几天没合眼了，回去休息休息啊，我来试试。等我问出来了。我再告诉你，姑娘，站起来活动活动吧，啊，这坐时间长了，腿脚都发麻了。你别紧张啊，我不是警察。抽烟吗？好啊，不抽烟好啊，不抽烟，说明你是个自律的人。我会抽，但不想抽。那我说对了，你是一个自制能力很强的人，知道什么是好，什么是坏。我说的对不对？你还。真会奉承人、啊。哎呀，我不是奉承、啊，我这个人看人很准的，我一看就知道你是一个好姑娘。我不想卖什么关子，我想了解一些郑文辉的事情。我不是警察，这不是在审问，咱们就算是聊天吧。你就别费心思了。我什么都不知道。既然你不想说，我也不会逼你。论年龄，我应该算是你的长辈儿了。你还年轻啊，以后的路还长着呢。我不希望你和一些违法犯罪的事情扯在一起去。郑文辉现在已经走上一条死路了，这一点，我希望你能够清楚。可是他是我男朋友，我。我相信你们的感情是真实的，有这样一位姑娘为他的事儿守口如瓶，他应该感到幸福啊。可是孩子、啊，你想想，你所希望的天长地久，你觉得能实现吗？说说吧，说点什么都行。我小时候家里很穷，呃，父母离婚以后，我就辍学了。那几年特别苦，到处被人欺负，一点尊严都没有。后来，我就认识了郑文辉，他对我特别好，带我买衣服。给我小费，还没事带我出去玩。后来有一段时间，他生活特别困难，我也不能不帮他，我就给一个台商做了情人。我觉得
，他是第一个我那么喜欢的人，所以我就一直一直在等他。可是谁想到又出了这事儿？没想到你年纪轻轻的，就经历了这么多的事情。看来我没有猜错，你是一个明事理、重感情的姑娘，为他付出了这么多。其实我现在真的不知道该怎么办了。办法还是有的。你现在把你的全部。全都堵在了一个人的身上，而且这个人还是一个犯罪嫌疑人。你觉得你的安全有保障吗？你不需要平静的生活。我当然希望。所以我说，还是有解决的办法的。说出来吧。你放心，我们会尽全力的保证你的安全，而且。你所有的信息，我们都不会向外透露的。我向你保证。我问你一个问题啊，前几天你去江心市，是去见他吗？他找你干什么呢？他，他找我帮他个忙。是帮什么忙呢？他，他给了我一笔钱。让我存到银行的保险柜里，然后，然后让我把钥匙埋在公园的树底下。既然如此，你就按照他的吩咐去做吧。你俩在前方办案情侣实施监控，你和亚王在他们来的路上实行拦截，你和我在一组，来，你俩抓紧，快点过来，你俩在河边。你再瞅一眼，看是不是他跑了，对不对？你别害怕，尽量不要做出让他们怀疑的表情和动作。我们的人已经准备好了，一定会保证你的安全。哦，大家辛苦，辛苦。千万别紧张，去吧。其他的监控录像头吗？我换一下画面心里不踏实。虽然说您比我有经验，但是对于这种技术活儿，还得看不放。不谦虚啊！
送钱，就说明郑文辉要有所行动。师傅，都到这份上还等什么呀？赶紧抓、啊！留着他，有用。请你注意，行动取消。怎么就三万块钱？少我了吧你！<笑>先给三万，完了事成之后我再给。就三天，见不到钱，你别怪我翻脸不认人。好，好。完事儿以后，我整死你好不好？好，谢谢你啊，不客气。你好，请问你是郭姐是吧？你好，我是小宋介绍来的，这是我的介绍信。王律师是吧？嗯、哎，请坐。好的，你是来查个旧案子，是不是当年大学生死亡的那个案子？那您知道这个案子后来是怎么结的吗？这个我不知道，那个呀是归分局管。您是要来查谁？哦，一个叫张林的人，龚长张，双木林，原来啊住在南港，后来搬出去了。你帮我查一下，他现在人在哪儿？二零零三年以前初，迁到哪去了？哎，奇怪，这栏怎么是空白的呢？什么意思？我不知道，但确实是空白的。那你再帮我查一下，呃，他迁出去的一个月之内，本市什么地方有叫张林的人迁入？这个呀是全市范围的，呃，需要高一级别的权限，我们这是查不了的。怎么会这样？哟，这么多啊！这是老城区那三年多的案子，关于王律师男朋友的，就只有这么多了。嗯、这信息太少了，还有没有其他的呀？没有，这些信息王律师已经查过很多遍了，没什么发现。他还查了什么？应该没什么了。哦，还有几起盗窃抢劫的小案子，跟这个应该没什么关系。要查还是要查当年的卷宗，档案记录毕竟有限。我估计那些小案子里面应该有她男朋友的线索。这样，你帮我查一下，看看有没有跟张林有关系的。我去趟海港分局。大姐，你怎么又来了？我仔细的查过了，张林啊，原先就是住在这儿的。张林啊，他就是个精神病，我们这周围的人呐、啊、都被他吓跑了，幸亏他搬走了，要不然多别扭啊。那您知道他现在搬到哪儿去了吗？不知道。哎，马大爷来了，他是我们房东，您有事儿您问他吧。啊，大娘，大爷，姑娘，您找谁呀、啊？我想问一下，这房子是你们的吗？哎，就算是吧，呃，是我们帮人托管的。那这个房子的主人是不是叫张林啊？啊，是叫张林。那您知道他现在在哪吗？张林他现在……我说，你去做饭吧，啊，就这么看孩子啊。哎哎，大娘，我大娘，哎大娘，别问大，你问那大爷吧。我，张林呢？我跟你讲，搬走十年了。我们根本就没有联系，你去找别人吧。啊！哎，大爷，您知道他家还有别的人吗？我还可以找到谁？不知道，我们真的不知道。哎哎，大爷。哎、小姐，嗯，这是刑警队大队长，嗯，王局长开单子了，啊，他需要什么你就配合，嗯，好吧，那我先走了，谢谢啊，改天我请吃饭。李大队长跟我客气了。有什么事你说话，好吧？啊，再见，我先走了。啊，李队长，您大概要查什么年份的案子？要档案还是卷宗？你们这儿的档案跟天海的辈分是一致的吗？一致
那我直接看卷宗吧。二零零三年，一个大学生死亡的案件。零三年大概什么月份？好像是六月，啊，不对，应该是七月。这样吧，六七两个月。好，六七月。李队长，零三年六七月份的都在这里了。不过因为时隔太久了，当年的索引做的不是特别全面，所以您只能自己找。没关系。那李队长，你先忙，我就在门口，有事您叫我。好的，嗯，谢谢。师傅，您这看什么呢？你来看这小子，我盯着他好长时间了。这哪儿啊？就咱们这口上啊。您怎么把监控摄像头按那儿了？前天晚上，闲的没事我溜达到那儿了。我一看，这么大路口，一个摄像头都没有。后来我想，干脆我按一个吧。您装那儿干嘛呀？哎，那是人家的店面啊。你这倒霉孩子，我白带你这么长时间。走个扫门前雪的话，还还还要人情干嘛？你得得得，反正我说不过您，这要让人家店主人知道了，又该找您闹了。师傅，师傅，你看那人是不是要下手了？哎，咱抓吧。当然抓了。您说怎么抓？郭天，咱们呢，还是小心为是。你呢，先报警，然后就在这盯着，我到现场盯着去。现在。不能抓呀，人家没动手，你没证据呀、啊，就得等警察来。师傅，那要是跑了呢？他跑我就抓他，等着啊。师傅，那你小心点啊。等好了，哎。我就看你这个车不错，多少钱买的？关你屁事啊！走开！哎，我说你个老不死，你要干嘛？找事儿是不是？我不敢找事儿，我就看这个车呀，不像是你的。不是，这我骑着自行车，这不是我的是谁的？你的。你也一把年纪了，你为了抓我，你至于吗？啊！别让我看见，看见我就抓你。我知道了，见义勇为是吧？行，我认了。你师傅，师傅，你没事吧？没事，报警了吧？报了，弄超市去。走，下来，弄超市去。哎，哎呀。水，别臭来劲儿啊！没有，超市没有水，我买行吗？不卖。郭天，给倒杯水。师傅，咱干什么对这臭贼这么客气、啊？依着我，直接绑了送派出所得了。你不知道，已经报警了，你就没有绑他的权利，知道吗？我说你们这是自己给自己找麻烦，那自行车又不是你们的，对不对？睁一只眼闭一只眼不就行了吗？你们跟我还在这儿费半天劲儿，哎，要不你们放了我得了。我保证以后绝不在你们眼皮底下犯事儿，成吗？你给我老实待着，坐下
，还真跟我们套这儿关键了。我实话跟你们说了吧，像我这样的小案子，人家人民警察都不愿意管，去录个口供，再罚点钱也就没事了，对不对？就你们在这儿瞎操心，给我闭嘴！哎。老刘，这么半天了，快点，快点，就等你呢，快点。哎，上哪儿去这是？回老家给我妈过生日啊！哎，你怎么越老越糊涂？我跟你说完，你忘了。哎呦，你看我这脑子，过生日我真忘了，对不起。要反悔？不是反悔，我这工作实在是脱不开身。老刘，你以前在刑警队，我就不说什么了。现在你是基金会，至于吗？我告诉你，工作永远做不完，但是陪老人呢，是陪一天就少一天，你想想是不是啊？我知道，我知道，小梅。谁啊？哎，老钱，来来来来来来，哎呀，哎，这哥们儿，你问他。哎，小梅。生气了，来来来，坐，坐。嗯，哎呀，没吵架。哎，哎呀，那这是他妈妈过生日，我给忘了。不过现在也真去不了，我这工作实在脱不开身。哎，这就是你的不对了，老太生日能忘吗？别说我了，说你，什么事儿？老刘啊。我们建议永威抓着小偷不能绑，对吧？这个我知道，我们没有执法权，就得让他老实待着。大活人能老实待着吗？我们就得找人看着他，他要跑，我们就得追，一跑一追，这里头免不了有磕磕碰碰的。万一小偷啪一个大麻啪趴在那儿，哪要受点伤，就是我们的错，违反你们规定了。这小偷站起来，噼里啪啦，再把我们给打一顿，我，我们还不能还手。你说，见义勇为，能不能呢？这，你说的这些我都明白。对于民间的见义勇为行动，需要各级领导建立一套行之有效的联动措施。但是这需要时间啊，老田，给我一段时间，我帮着你去落实。行，我信你的。我我，那我我就先走了啊！嗯，好，等你消息啊。嗯，反正这段时间，别让我看见，看一个我抓一个。我走了啊。哎，好，慢走啊，老陈啊。需要警察叔叔帮忙吗？多大的人了，还玩这种把戏？我去海港分局查了当年的卷宗，就是你男朋友遇害的那件。现在的状态是立案待查。什么意思？简单来说，这就是件死案子。首先，犯罪嫌疑人不见了；第二，证人不能提供完整确切的证词；第三。本案最关键的人物张林也失踪了，这绝对不能成为一件死案子，一条人命不能就这么白白的没了。那如果找到张林呢？还有机会重查这案子吗？我不敢保证能否升级到重新调查，但只要有新的证词，这个案子就有转机。今天上午我去了张林原来的住处，可是他已经搬走了。现在那个房子是邻居马大爷在帮忙出租照顾。可是，一提起张林，他就一问三不知。我总觉得这个马大爷一定知道内情，可为什么不告诉我，我就不知道了。我有办法。找您的，找您了解点事儿。啊，来了，马大爷。哎，你不来过吗？怎么又来了？啊，马大爷
。啊，我是警察，这是我的证件。我们来找您是了解一点情况。马大爷，您别误会，您的心情我们理解。这个女孩子，她的男朋友因为张林死了，本来她应该是见义勇为英雄的，可是因为张林的懦弱，她含冤了十年。这十年里面。为了帮死者讨回公道，他没有安安静静的生活过一天。现在是张林该站出来的时候了，还死者一个公道，还他自己，也还大家一个安安静静的生活。马大爷，您这十年过得也不轻松吧？我知道你想帮张林，有些话不敢说，还得藏着掖着，可这不是长久之计啊。我们今天来找您，这对您、对我、对张林都是个机会。您放心，我们会有分寸的，不会让您和张林受到伤害。我们只会把问题彻底的解决掉，这不也是你所希望的吗？都把知道的都告诉你吧。十年前，我刚刚下班回家，这谁呀、啊？门也没关。全家不好过，听见了吗？你小子最好放聪明点儿，要是活够了，大爷我送送你。如果我发现你报警，小心我烧了你们家房子，听到了吗？听见了。乖乖的听话，你能活的时间长点，要不然我现在就送你去见阎王。我告诉你，小子，要是想活命，就别给我改口。要是敢把我哥俩供出去，你就要了你的命！给我打！那咱怎么联系呀、啊？以后改名叫张一木，马大爷，以后就您一个人可以说话了。我求您件事儿，我的事儿你千万不要告诉别人，你一定要替我保密。是这儿吧？是这儿。走吧。怎么了？进去。我知道你很紧张，这很正常。一个心愿被期待的太久，突然他要实现了，谁都会紧张的。其实我挺感动的，你这么执着，这么痴情，哪个男人娶了你，都会很幸福。跟你打听个人啊，您说，啊，那个张一木是在您这上班，在这上班，我们是朋友，我现在有很重要的事情找他，麻烦您把他叫出来行吗？张师傅今天休息，他没来上班。啊，那能不能把他的电话给我们呀？张师傅就住在我们员工宿舍，我找个人带您过去就行。好的。你到底还是来了？怎么？你认识他，来了也好，早晚的事儿。你看我这儿也不是说话的地方，咱们换个地方谈谈吧
离开。你看这样行不行？我想单独跟他聊会儿。你一个人行吗？你别忘了我的职业，取证可是我的专长。那你们先聊，聊完之后给我打电话，我来接你。十年前的葬礼上，救护车吗？对，我我这里是永安公墓，有人晕倒了，赶紧派车过来。十年了。这个噩梦一直缠绕着我，我就想弄清楚真相，给死者一个公道。这些痛苦都是我造成的，我也不能原谅我自己，我太懦弱了。他们还用伤害我父母来要挟我，我不敢说真话，我我做了伪证。那现在呢？现在你还那么想吗？不知道，我为此付出了一生的代价。我的父母，我的父母过早的去世。我知道，这都是我的错，我遭了报应。十年了，我隐姓埋名，辞职改行，不敢交女朋友，活着跟死了没什么区别。你我的生活。都因为十年前一场噩梦，你彻底的改变了轨迹。我是个律师，刚才那个是警察，我们是来帮助你的。只要你写出真实的证词，罪犯就能得到应有的惩罚，死者就能沉冤昭雪，而你就可以在阳光下正常的生活。你觉得这样行吗？逼我做伪证，说，说是，说他是自己摔死的跟你说清楚了。从现在开始，你尽量按照政委会的吩咐去做。跟老孙碰头之后，他让你干什么，你就干什么。你别害怕。你现在是他唯一最相信的人，但是有一点你要注意的是，跟老孙碰头之后，你要尽量保持自己的情绪稳定，不能够让他察觉什么。这样也是对你自己的保护。明白吗？可是我……你放心，你所有的行为都在我们的监控之内
，我们一定会保证你的安全的。